আসসালামু আলাইকুম হেলদি কুকিং ডায়েরিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম গরুর মাংসের কালাগুনার নাম শুনলে জিভে জল আসে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কিন্তু খুব কষ্টকর কিন্তু রান্না করতে লাগে অনেক তেল আর মশলা তাই স্বাস্থ্য সচেতন আমরা যারা আছি তারা খুব ইচ্ছা থাকা সর্ত এর স্বাদ গ্রহণ করতে পারি না তাই আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মাত্র দুই টেবিল চামচ তেল দিয়ে কিভাবে স্বাস্থ্যকর এবং মজাদার কালাগুনা তৈরি করতে হয় চলুন দেখি কি কি উপকরণ লাগছে তো গরুর মাংসের কালাগুনা রান্না করবার জন্য আমি এখানে গরুর মাংস নিয়ে নিয়েছি এক কেজির মতন আমি মাংসটাতে সুন্দর করে মাংসর যে ফ্যাটটা রয়েছে এই ফ্যাটটা বা চর্বিটা আমি ফেলে দিয়েছি তাহলে এই মাংসটা অনেক স্বাস্থ্যকর হয় এবং বাসার সবাই এটা খেতে পারবে পেঁয়াজ বেরেস্তা লাগবে আধা কাপ পেঁয়াজ কুচি লাগবে দুই টেবিল চামচ শুকনো মরিচ দুইটি পেঁয়াজ কিউব করে কাটা লাগবে আধা কাপ পেঁয়াজ বাটা লাগবে এক টেবিল চামচ জিরে বাটা দেড় চা চামচ ধনে বাটা দেড় চা চামচ রসুন বাটা দুই চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া এক চা চামচ মরিচ গুঁড়া দুই চা চামচ লবণ পরিমাণ মতো গরম মশলা গুঁড়া সব গরম মশলার যে গুঁড়াটা পাওয়া যায় সেটা লাগবে হচ্ছে আধা চা চামচ আমি এখানে মিক্সড গুঁড়া করে নিয়েছি এটা ব্যবহার করব জয়ফল জয়ত্রী গুঁড়ো লাগবে ওয়ান ফোর চা চামচ অর্থাৎ এক চামচের চার ভাগের এক ভাগ এটার ফ্লেভারটা খুব স্ট্রং তাই পরিমাণ মতো ব্যবহার করবেন ভাজা জিরার গুঁড়া লাগবে আধা চা চামচ ভাজা শাহ জিরার গুঁড়া লাগবে আধা চা চামচ তেল হিসাবে ব্যবহার করব সরিষার তেল দুই টেবিল চামচ আর অথেন্টিক টেস্টের জন্য আপনাকে এখানে সরিষার তেলে ব্যবহার করতে হবে এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে মাংসটাকে ম্যারিনেশন করতে হবে তো ম্যারিনেশনের জন্য আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি এখন দিয়ে দেব পেঁয়াজ বেরেস্তা একে একে পেঁয়াজ কিউব করে কাটা পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা এখন দিয়ে দেব মরিচ গুঁড়ো তো মরিচটা আমি একটু বেশি দিচ্ছি কারণ কালা ঘুনায় ঝালটা একটু বেশি খাওয়া হয় তবে আপনারা যদি কম খান তাহলে সেই অনুযায়ী আপনারা কম দিতে পারেন তো এটা আসলে যার যার চয়েস অনুযায়ী আপনারা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন এবার আমি দেব হলুদ গুঁড়ো এবার দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়ো এবার আমি এটাকে মাখিয়ে নিচ্ছি ভালোভাবে মাখাতে হবে এ পর্যায়ে আমি এর মধ্যে ধনে এবং চিরা বাটা দিয়ে আবার ভালোভাবে মাখিয়ে নেব এবার রেখে দিচ্ছি এটা এক ঘন্টার জন্য এক ঘন্টা পর ফিরে আসছি এক ঘন্টা পরে ফিরে এসেছি আমাদের মাংসটা ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে এক চা চামচ খাঁটি সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি তো এখন সরিষার তেল দিতে দিতে বলছি যে আমরা কিন্তু সাধারণত অন্য রান্নাগুলোতে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল ব্যবহার করি কিন্তু এই কালা ভুনার অথেন্টিক টেস্টের জন্য আপনাকে কিন্তু এই সরিষার তেলই ব্যবহার করতে হবে তো সরিষার তেলটা দেওয়ার পরে আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি হাড়িটা এখন মাংস থেকে যে পানিটা বের হবে তাতে আমি পাঁচ মিনিটের জন্য মাংসটাকে রাখব এবং জালটা থাকবে ঠিক এই রকম আমি এতে কোনো পানি দেব না এক্সট্রা পাঁচ মিনিট পর ফিরে এসেছি এ পর্যায়ে মাংসটাকে নেড়ে ছেড়ে আরও দশ মিনিট এই ঢাকনা দিয়ে মাংসটাকে মিডিয়াম টু লো আছে আমি রেখে দেব এবং এই পর্যায়েও আমি কোনো পানি অ্যাড করব না মাংসের ভেতর থেকে পানি বের হবে দশ মিনিট পরে ফিরে এসেছি দেখতে পাচ্ছেন মাংস থেকে কতটা পানি বের হয়েছে তো এই পানির মধ্যে আমি মাংসটাকে কষাবো এবং এই পর্যায়ে জালটা মিডিয়াম টু লোতেই থাকবে তো আমি মাংসটাকে একটু নেড়ে দিচ্ছি আমি জালটা আপনাদের সুবিধার জন্য একটু দেখিয়ে দিচ্ছি জালটা ঠিক এই রকম থাকবে এবার মাংসটাকে আমি কষাবো এর জন্য ঢেকে দিচ্ছি পাঁচ মিনিট পরে আমি আবার ফিরে এসেছি 
তো মাংস থেকে যে পানিটা বের হয়েছে এটা পুরোপুরিভাবে শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা এই মাংসটাকে এভাবে পাঁচ মিনিট পর পর নেড়ে দিয়ে যাব এবং এভাবে আমাদের মাংসটা কষাতে থাকবে এই পানির মধ্যে দশ মিনিট পরে আবার ফিরে এসেছি দেখতে পাচ্ছেন মাংসের অবস্থাটা ঠিক কীরকম এখনও আমাদের যতটুকু ঝোল রয়েছে তাতে আমাদের মাংসটাকে আরও দশ মিনিট কষানো যাবে এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি আর সেটা হলো যখন আপনি মাংসটাকে কষাবেন তখন কিন্তু আপনাকে একটু পরপর এসে এভাবে মাংসটা নেড়ে চেড়ে দিতে হবে কারণ না হলে কিন্তু দেখা যাবে যে মাংসটা পাতিলের তলায় লেগে যাবে তো আজটাকে আমি ঠিক যেরকম ছিল সেভাবে রেখে মাংসটাকে ঢেকে দেব এবং ঢেকে দেব আরও দশ মিনিটের জন্য দশ মিনিট পর ফিরে আসছি আজটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি দশ মিনিট পর ফিরে এসেছি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মাংস কষানোটা একদম সুন্দর হয়ে গিয়েছে খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে এবং খুব সুন্দর একটা ফ্লেভারও আসছে মশলার তো এখন আমরা এই মাংসর ভেতর ঝোল দিয়ে দেব তো আমি দুই খাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি এখন যদি আমার মাংস সেদ্ধ করতে আরও পানি লাগে তাহলে আমি আরও অ্যাড করব আর এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি সেটা হলো কালাগুনায় মাংসটা কিন্তু সফট হবে হ্যাঁ মাংসটা কিন্তু হার্ড হলে চলবে না তো এটা আসলে এক একজনের গরুর মাংসের উপরও ভ্যারি করে যে সেদ্ধ হতে কতটুকু সময় লাগে কারো বেশি লাগতে পারে কারো কম লাগতে পারে তো আমি এখন জালটা বাড়িয়ে দিয়ে বলক আসার পর্যন্ত অপেক্ষা করব বলক আসলে জালটা কমিয়ে দেব মাংসের তরকারিতে বলক চলে এসেছে তো আমরা এখন জালটাকে কমিয়ে দিয়ে দেন হচ্ছে ঢাকনা দিয়ে দেব এবং মাংসটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব মাঝে এসে আবার নেড়ে দেব তো মাংস সেদ্ধ হওয়ার পর ফিরে আসছে তো ভিউয়ার্স চলে এসেছি দেখতে পাচ্ছেন মাংসটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমরা মাংসটাতে বাঘার দেব আমরা মাংসটা সেদ্ধ করবার সময় এক চা চামচ তেল দিয়েছিলাম এখন তরকারিটা বাগার দেবার সময় আমরা এক টেবিল চামচ আর তার সাথে আর এক চা চামচ তেল দেব এই আমাদের দুই টেবিল চামচ তেলের হিসাব তেলে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি এখন পেঁয়াজটাকে এই তেলের মধ্যে সুন্দর করে বাদামি করে ভেজে নেব তো আমি পেঁয়াজটা ভেজে নিচ্ছি এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কড়া ভাজা না হয়ে যায় এই পর্যায়ে আমি এই পেঁয়াজের মধ্যে দুটো শুকনো মরিচ দিয়ে দিচ্ছি এবং এটাকে আবার ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি মাংসের টুকরো কয়েকটা এই মিশ্রণটার মধ্যে দিয়ে দেব ভাজা পেঁয়াজের মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি এখন নেড়ে নেব নেড়ে একটা ঢাকনা দিয়ে দুই মিনিটের জন্য ঢেকে রাখব এবং দুই মিনিট পর ফিরে আসছি আচটা থাকবে ঠিক এরকম দুই মিনিট পর ফিরে এসেছি তো এখন আমি এই যে বাগার দেওয়া যে মাংসটা আছে এটাকে আমি আমার হাড়ির যে মাংসগুলো রয়েছে সেখানে আমি ট্রান্সফার করব তো আমি এর জন্য হাড়িটা বসিয়ে দিলাম এবং মাংসগুলোকে ট্রান্সফার করে নিচ্ছি এবার মাংসের মধ্যে বাকি মশলাগুলো দিয়ে দেবার পালা আমি মাংসটাকে একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে জালটাকে মিডিয়াম টু লোতে রেখে দেন হচ্ছে বাকি মশলাগুলো দিয়ে দেব তো প্রথমে আমি এখন মাংসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভাজা জিরার গুঁড়া এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি ভাজা শাহ জিরার গুঁড়া এখন দিয়ে দিচ্ছি জয়ফল জয়ত্রী গুঁড়া এটার ফ্লেভারটা কিন্তু খুব স্ট্রং পরিমাণের বেশি একদম দিতে যাবেন না পরিমাণের বেশি দিলে কিন্তু আপনার তরকারির ফ্লেভারটা নষ্ট হয়ে যাবে তখন তরকারিটা খেতে আর ভালো লাগবে না এখন আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি তরকারিটা মশলাগুলোর সাথে এবার আমি চালটা ঠিক এই রকম লোতে রেখে এটাকে দশ মিনিটের জন্য ঢেকে দেব তো আমি এখন এটাকে দশ মিনিটের জন্য ঢেকে দিচ্ছি ফিরে আসছি দশ মিনিট পর দশ মিনিট পর ফিরে এসেছি মাংসটাকে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি 
কালাবুনা তরকারি এর একটা স্পেশালিটি রয়েছে আর সেটা হলো এটার মধ্যে কিন্তু ঝোল থাকবে না তরকারিটা একদম মাখা মাখা থাকবে তো এই তরকারিটাতে ঝোল রাখলে চলবে না তো আমি এখন এই জালের আঁচটাকে একদম লোতে করে দিয়ে আরো 10 মিনিটের জন্য ঢেকে দিচ্ছি তো 10 মিনিট পরে ফিরে এসেছি দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের কালাবুনাটা একদম হয়ে এসেছে তো আমরা এখন এই মাংসটাকে একটু নেড়ে ছেড়ে নেব এবং চলে যাচ্ছি এখন সরাসরি সার্ভিং এ তো আমি মাংসটাকে এখন পরিবেশন করব তৈরি হয়ে গেছে আমাদের মজাদার কালাভুনা এর স্বাদ কিন্তু অতুলনীয় একবার খেলে ভুলতেই পারবেন না আর দুই টেবিল চামচ তেলে যে তৈরি তা তো কখনো বুঝতেই পারবেন না বাসায় অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখবেন সবাই রান্নাটা ভালো লাগলে চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দেবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আমাদের পাশে থাকবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ